നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഓരോ പാർട്ടികളുടെയും തനി നിറം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ബംഗാളിൽ ബംഗാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി പി എം പണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം ഭരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അവരെ തുടച്ച് നീക്കി കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിപാടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി നോക്കിയിട്ട് അതുപോലും കോൺഗ്രസിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കി കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അത് എന്ന് വെച്ചാൽ യെച്ചൂരിയും സോണിയാഗാന്ധിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ പറയുന്നതോ രമേശ് ചെന്നിത്തല തെറിയോ തെറിയാണ് പിണറായി വിജയനെയും സി പി എമ്മിനെയും സി പി ഐ ഒക്കെ തെറിയോ തെറിയ കാര്യം അവരങ്ങനെയാണ് അവരിങ്ങനെയാണ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാരെ പറ്റിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ കടന്ന് കളിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാനുള്ള ഭയം രണ്ടുപേർക്ക് ഇപ്പോ കാസർഗോഡ് തന്നെ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ സി പി എം കാര് വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സി പി എം കാർ കൊലപാതകികളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ബംഗാളിൽ നടന്ന കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർ കാണിക്കുന്നത് വെറും കള്ളക്കളിയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ചിന്തിക്കണം കാര്യം കാസർഗോഡ് ഭാഗമെല്ലാം ബി ജെ പി ജയിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് അല്ലേ എന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മഠയന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ പോരെ കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ച് നിന്ന ചരിത്രമുണ്ടോ ഉണ്ട് എപ്പോ ബി ജെ പി മൂന്നാം മുന്നണിയായിട്ട് മുന്നിൽ വരികയും ജയിക്കും എന്നൊരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വോട്ട് മാറി കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മളത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവ മാറ്റവും കാര്യങ്ങളും കാര്യം ഇപ്പോ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ വെള്ളയും വെള്ളയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുകയാണ് സമാധാനത്തിന്റെ വക്താവായിട്ട് ഈ വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ വേഷം കെട്ടി നടന്നപ്പോ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് ഭടന്മാര് അവിടെ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാത്തതേ ഇപ്പൊ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കൾ തന്നെയാണ് അതും മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വൈത്തിരിയിൽ വെടിവെച്ച് തള്ളിയില്ലേ ഒരു സഖാവിനെ മാവോയിസ്റ്റ് സഖാവിനെ അവരുമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇവരേർപ്പെട്ടില്ല ഇവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ കൊല്ലുന്നതിനു മുമ്പ് അത് അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് അതും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട സഖാവാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചർച്ചയില്ലാതെ വെടിവെച്ച് തള്ളിയത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ എവിടെയാണ് സമാധാനം ഇവർക്കുള്ളത് പണ്ട് മുതലേ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും ഇന്നും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഉപജീവനം നയിച്ചു പോകുന്നവരുമാണ് അവര് അവരിപ്പോ സമാധാന പ്രിയരുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു കുറ്റമെല്ലാം എപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആരാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സമാധാന പ്രിയർ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നും ഇന്നലെ എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരന് വിട്ടുകൊണ്ടു അവിടെ ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന് വിട്ടുകൊണ്ടു ഇതാണ് ടി വിയിൽ കാണുന്ന ന്യൂസ് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സമാധാന പ്രിയരാരാണ് കോൺഗ്രസ് ആണോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ ബി ജെ പി ആണോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ആണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയൂ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണവും മറ്റു പലതാണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നന്മയും ചെയ്യാതെ അവരെ ദ്രോഹിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാർട്ടിയായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് സി പി എമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കിസാൻ ഒരു പദ്ധതി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആറായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആറായിരം രൂപ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ആറായിരം രൂപ കിട്ടുന്നതിന് അവര് പെടുന്ന പാട് ആ കൃഷി
കൃഷിക്കാരുടെ എല്ലാ കടവും എഴുതി തള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി വരുന്നത് മോളിൽ ഭരിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ബി ജെ പി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പാർട്ടിയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മധ്യപ്രദേശിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എണ്ണി നിങ്ങൾ പത്ത് എണ്ണുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കടവും എഴുതി തള്ളുന്നു പറഞ്ഞു ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളും കൈമലത്തി അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും സംഭവിച്ചത് ഇപ്പം തൊര 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 ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അവര് എടുത്ത കടം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതല്ല കൃഷി വായ്പയല്ല ഇത്രയും ശതമാനം പേരുടെ കൃഷി വായ്പയല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ജെത്തി അടുത്ത ഡിസംബർ വരെ തടയാം കാര്യം ഇലക്ഷൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു അതിനുള്ളിൽ നടക്കുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തോട്ടെ എന്നാണ് കേരളത്തില് ഒരു കൃഷിക്കാരന് പോലും കേരള സർക്കാർ ഇതൊന്നും വെട്ടിക്കളയാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഉറപ്പ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അടുത്ത ജാനുവരി മുതൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കൃഷിക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തുടങ്ങും പിന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വർഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം ആണ്ട് വരുന്ന ഇലക്ഷൻ ആ ഇലക്ഷൻ ആറുമാസം മുമ്പ് വീണ്ടും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കും അത് മാറ്റി മറ്റേ അടുത്ത ഡിസംബർ വരെ എന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലാതെ ഇവര് യാതൊരു ഗുണവും ആർക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഭരണം മോദി തന്നെ ഭരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയം പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച വ്യക്തി അല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു മോദി തന്നെ ഭരണം തലപ്പത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇരിക്കണം ഭാരതത്തിന്റെ ഇരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതമെന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യം ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോവും ഇവരൊക്കെയാണ് കയറി ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജയ് ഭാരത്